百里东君，我还是第一次这么完整的听你说这些事情。哎，你这关不好过呀。也不是，若是想通了，便也能过。长风，我忽有感悟，走，陪我过上几招。啊。确、就、实、是、方才那种感觉。唐门之中，关师傅散功一战之后，心中一直有股真气不散。方才终于找到了那股气，再来。好啊，你们俩打得尽兴，你带我一个。啊啊！打个屁！来吧！好漂亮的一剑，这一剑，谁教给你的？长风，我不是和你说我忽有感悟吗？于是我便再悟，就悟出了这一剑。剑名呢？这一剑名为相思。百里东君，闯过登天阁之后，你最想干什么？我还真没想过，硬要说的话，我或许想进那上官城里好好睡上一觉，我们痛痛快快喝场酒。好，弟弟啊，这么关心我这两位徒弟啊，是你？你什么你啊？叫姐夫？哼，滚！哎呀，动什么刀嘛？啊，哼！上次见到你，还是个这么高的毛头小子，吵着闹着说要练刀法，但是家里非逼你练剑，这把刀还是我送给你的，这么大的恩情都不记得了？你怎么知道？难道真是你？可你怎么？说来话长，干脆就不说了，啊？其实我上次骗你的，这混云刀法呀，配着混云功确实不错，但是暴一并没有更强，却会更浪漫。你，你真的很无聊我说你们怎么天天来这儿找打，还没被打够啊？当然够了，所以我们今天就来让你们也挨一顿打。怎么样？觉得我这两位徒弟这次能闯城吗？你看不就知道了？应该不会让你失望。哼。这两个臭小子，还真不错。饮食指，一个人喝酒，是不是有点孤单啊？百里师叔。夜里这样对女子说话，很容易被认为是登徒子的。怎么会？我看画本上说，月下相逢，墙头马上，是很浪漫的。料想饮食值这里也没有什么好酒，毕竟没有人比师叔我更会酿酒了。所以，便给你备了些好酒。哇，这么大方
愧是我的百里诗书。百里诗书，那你后来是怎么赢的？因为，因为一些机缘，我自创了一件。机缘？嗯。什么样的机缘？那既然他俩这么想，若不是替身，那是什么？嗯，人有相似，但感觉却是不同的。对仙姿姐姐的惊鸿一瞥，那一瞬间的心动，自然是真的。而与隐士值的朝夕相处。共同拥有的记忆，对他产生的喜欢也是真的。如果，如果非要有个比较，那仙子姐姐就像是海中的明月，而隐士值，她便是人间的烟火。海中明月，我自然是很喜欢的。若说可望不可及，也并非如此。纵见踏海而去，也可邀月九天。曾经的我，渴望被明月的光辉照耀，而如今我却觉得，月圆月缺，日升日落，怎样都好。只要人间的烟火在我身边，我们一起，每天开开心心的便好。百里诗书，百里诗书，什么机缘啊？哎呀，这个嘛，好吧，赢了就好，赢下这登天阁，你也算是一流的高手了。以后啊，那就算是名扬天下了。那你是不是就能去见？你心心念念的仙子姐姐了，见，当然要见，不光要见，还要好好的见。怎么了，尹世之？今夜月色正好。趁着月色，赶紧喝酒才是啊！吹的不错，颇有相思之情。哎。怎么，想你的良人呢？师傅，你怎么知道？哼，也是，这世上就没有师傅不知道的事。他呀，他也不算是我的良人，我们也就见过两次面，是我上次对他动了私心，而他，好像对我没什么想法。不过我们既然已经见了两次面。或许，什么时候可以见第三次？三次相见，总可以说一些憋在心底的话。就是不知道他愿不愿意听了。师傅，都是些小事，让你见笑了。杨柳依依，儿女情长，这可都是大事。所以你打算，什么时候见这第三面？我也不知道，或许等我再闯荡闯荡江湖，等我把这个枪法磨砺的足够强的时候，足够有底气站在他面前的时候。志向不错，磨砺枪法，怎么磨砺啊
啊，这就靠你八十还是九十的追须枪啊？可我只会追须枪，只会追须枪。对啊，你怎么不想想？你可是有个天下第一的师傅呀！对啊，师傅，难道你会剩下几十的追须枪？怎么还想着追须枪？你都拜天下第一为师了，怎么不想想更高级的招数啊？啊，更高级。就比如，比如什么？哼，金龙变。金龙变。龙怎么写的？看清楚了吗？嗯，一共三十三式，除了最后那一招画龙，都看清了。最后一招是幻术，不是枪法，能看清就有鬼了。不过看得清跟学得会可是两码事儿，不然跟别人打一架，人家就把你的招数学去了，这哪行啊？我跟你师娘要去云游天下，没有时间在这一招一式的陪你练了。不过按你的天赋，应该也不需要我来教了吧？拿去，自己练。多谢师傅。你呀、啊，应该算是我徒弟中最幸运的。师傅何出此言？我的剑法是天下第一，刀法是天下第一，这拳法和掌法呢，应该也算是天下第一。唯独这枪法，我还真算不上什么。这百里东君和萧若风，刀剑耍得再好，又岂能超过我？但是你不一样，我，你若成了枪仙。那可就是天下间独一无二的枪仙啊！师傅，可真是高看我了。哎，这可不是高看。百里东君出身名门，萧若风出身皇室，叶鼎之乃名将之后，唯独你，你一介浪人，生于天地间，以天地为家，却能与他们并肩，你敢说这不厉害？别让我失望。嗯嗯，下次再见面时，我可是要喝你的喜酒。这般喜欢美食，不知有没有试过这个？日后他来南爵，也一定会喜欢。看见。无聊。开个玩笑嘛，叶大侠，你这么认真在想什么呢？什么？竹筒饭啊？都是你自己做的，我都没吃过竹筒饭呢，好吃吗？叶鼎之，你。
既然那么想要变强，何不听我的，修我们的功法？喂，你整天在这个破竹林里练剑有什么用啊？我知道你找了个女刀仙，不过依我看也没什么了不起。你师傅都死了，那易文君也要嫁人了，你还有什么好值得留恋的？跟我回去，修成新的天下第一不好吗？天外天灵，出的是北阙移民吧？你们找我做什么？当年领兵灭北阙的，是我的父亲。上一辈的恩怨交给上一辈来断。叶将军当年灭北阙是奉北离的皇命而行。北阙一族之所以能死里逃生，是因为叶将军按兵不追。我来找你，只因为我们合作都能得到对方想要的东西。我们北阙一族有一门功法叫虚念功，只有天生五脉之人才可修行。我父亲闭了死关修行，至今还未出关。所以，我们需要找一个天生五脉之人，习得同样的功法，相助于他。而你，就是天生五脉。那你们身上，有什么我需要的东西吗？天下第一呀、啊，习得至高无上的功法，你可就是天下第一了。待我父亲出关，我们联合蛮族南下，荡平北离，杀掉萧氏皇族，为你父亲报仇，为你一家报仇。你也可以与你心爱的女人团聚，不好吗？我虽痛恨萧氏，却也没打算把北离的千万百姓都牵扯到我的恩怨之中来。北阙和蛮族铁骑联合南下，你知道会有多少人死吗？那你知道当年北离踏平北阙的时候，死了多少人，牺牲了多少无辜，就连我的母后都……我承认，我是想成为天下第一，但用一个更大的错去掩盖之前的错误，我做不到。你走吧，叶挺之。报城主，南宫献上，有一个奇怪的人要入城。奇怪的人，那个人身穿黑衣，头戴斗笠，斗笠上有个奇怪的徽记。啊，对了，他手里还捧着一个卷轴。看来，是时候让雪月城在江湖中出现了。这白小棠是江湖最大的情报组织，据说这天下间所发生的任何事情，最后都会为白小棠所知。所谓天下白小，白小棠梁玉榜，第八甲，温家温小小。梁玉榜第七甲，望城山赵玉珍。梁玉榜第六甲，男爵摘月君。梁玉榜第五甲，雪月城。司空长风。嗯，第五甲，还不错了。赵玉珍，他就是王兄弟的小师弟吧？没错，他就是梁玉榜开榜以来呢最年轻的入榜者。东军呢？他是第几甲？莫急。梁玉榜第四甲，唐门唐连月。梁玉榜第三甲，男爵笑天子。梁玉榜第二甲。五，并列首甲，稷下学堂，百里东军。厉害！江湖剑客叶鼎之，云哥。我和云哥一样强了吗？这臭小子还不错嘛
。这洛河怎么还不回来啊？尹世直也不见了踪影，我都快饿死了。真走了，你不后悔啊？不后悔，他已是梁玉榜手甲，长风也入了梁玉榜，以后他们的路就让他们自己走去吧，咱们还有咱们的路要走呢。再说了，只要性之所至，以后总有机会再见。去，洛河，姐夫，一切都准备好了。百里东军，司空长风，这老头子又要干嘛呀？你们师傅我呀，要远游成亲去，咱们以后有缘再见。你们呀，可莫要在这北离丢了为师的面子。啊啊！学业成众人也听令。今无洛水，将于城主之位，传于百里东军。司空长风任三城主、啊，城中弟子长老，皆须听此二人号令，不得有违。违者，终生不得再入雪月。雪月城弟子，谨遵城主之命。你们两个喝多了吧？师傅，师傅，东巴，长风，你们也听到了。刚才你师娘可是让你们两个做这雪月城的城主，可是要好好做呀。我哪会做什么城主啊？别到时候你俩回来，发现我把城给搞没了。哼，放心，自有妙人相助。师傅，我有个问题啊，为什么我是三城主，那二城主呢？你猜？不是。哪儿来的妙人啊？你这老头把话说清楚再走啊！天仙绝色，自北而来，琢磨去吧。还天仙绝色，有我美吗？没有，怎么可能有你美？哼！不过我说的这个妙人啊。他确实是个妙人，只不过不是我的，是百里东军的妙人。他，嗯这臭老头子，都等了一晚上了，也不知道他说的妙人什么时候来。哎，你又不是不了解师傅那性子
好久不见了。是好久了，直到从前那个傻小子，也成了能守护自己心中所愿的少年。我拜师李先生，以七盏星夜酒大胜了雕炉小筑的秋露白，如今又已登上梁玉榜的榜首，可以算是名扬天下。算。所以今日我来了。来这里履行我的承诺，但是初见，罗英也像今日这般好。姐姐，现在可以告诉我你的名字了吗？我叫月瑶。月，瑶。真好，原来我等了这么多年的，是个如此美丽的名字。百里东君，我此来雪月城，你可否请我喝一杯酒？月瑶姐姐想喝什么酒？风花雪月。下关风，上关花，苍山雪而海月，听起来便是个浪漫的酒，我还没酿过。但这第一杯，我想酿给我喜欢的人。我请姐姐喝别的吧。我设想过无数次今日的场景，我该手足无措，我该心花怒放，我该欢喜的只想拔剑醉舞一曲。可当这一刻真正的来了。我却只想说：“你好啊，仙子姐姐。虽然你从未回应过我，虽然我这么说有些自恋，但我曾经坚定的以为，你我重逢的这一刻，便是我们故事真正的开始。可没想到这一刻，却是我们故事的结束。我喜欢上了一个人。”应该说，是真正的喜欢上了一个人。那个人他还问我想不想见到你，我和他说我想，不过只是单纯的像现在这样，安安静静的完成一个萍水相逢，却让我记挂多年的约定。我手上这一杯酒叫做过早，是我重回天启城酿的第一杯酒。我请姐姐喝这个吧。玉瑶姐姐，再见了。百里师叔，百里师叔，百里师叔，百里师叔。这雪月城啊，光是听名字就知道是一个适合风花雪月、谈情说爱的地方。希望有一天，我也能带他来到这里
你是不是有很多事情想问我，百里东君？我要对你说的第一件事情是，对不起，我骗了你。我，你听我说，我来自天外天。那是一个很远很远的地方，极寒的北地，是已经亡国的北阙移民的流离之所。如果你曾有了解的话，北阙的国主新月，而我便是他的女儿，他们都唤我北阙帝女。我的父亲。在国破后入了死地闭关，而他若想修炼大成，破关而出，就必须要有一个天生五脉相助。怪不得你们找我，因为我是天生五脉。不错，我当初前往黔东城找你的师傅西楚如仙古城，原本是想请他出山，助我们北阙复国。却意外的发现你是天生五脉。我父亲已经闭关十五年了，十五年。对于一个人的一生来说太过漫长。我们不知他是生是死，所以才想找到天生五脉。当然，如果他还活着，那便是我们北阙卷土重来的新生。我听闻你要参加学堂大考。而我的身份，在北离行动不便，边界用了我结拜姐妹尹落霞的名头，也参加了雪堂大考。所以，我接近你，从一开始就是带着目的的。你眼中的尹落霞，也不是真正的我。你听完，是不是对我失望？百里东君。我在想，玉瑶姐姐为什么忽然和我说这些？想来想去，答案只有一个。什么？你不想带我回天外天？有时候觉得你很傻，但有的时候，你却意外的十分敏锐。我既然选择告诉你，就说明我已经做好了决定。我不会带你回北阙，也不会让北阙的铁骑踏入中原。为什么？因为我不想看到战火肆虐，苍生受苦，故国已不复，覆水再难回。我已经寻到了我想要的东西。我要在新的地方，为我的臣民们建立起一个新的家园。新的家园，真是令人向往和振奋啊！原来姐姐选了一条很难走，却又令人敬佩的路。不过。玉瑶姐姐刚刚说了那么多话，难道就没有更浪漫的原因吗？我以为玉瑶姐姐是因为我百里东君潇洒不拘的性格，觉得与我长相厮守比什么都重要，所以……谁要跟你长相厮守？难道不是吗？我以为我与尹师侄两情相悦呢。我说了，我不是尹落霞。名字不过是一个代号。
。在我看来，虽然你的身份是假的，但你的人却是真的。和我经历的一切也都是真的。你的确有你的小心思，所以才会在大考时认识我，才会在组队时和我一队。但这并不影响。你依旧是与我并肩作战，在危难关头没有弃我于不顾的队友，在我受伤之时，为我疗伤擦药的失职。总之，我喜欢的是你，并不是附加于你的种种。你是谁？是什么身份？是什么目的？这些于我而言都不重要。反而会让我更加的了解你。你方才说，说你喜欢我，我说了吗？是吧也有几分与生魔的风范，银铃小姐妹。看来你的魔仙剑也有小成了。多谢前辈这些日的教导，顶之感激不尽。陪我走走。哦。你是我见过最有天赋的年轻人，或许将来有一天，真能问鼎天下，与狂徒姓之啊。当先过誉了。我的好兄弟，百里东君，天赋不逊于我。问鼎天下，说的还过早了。江湖代代都是好少年，好，很好。这些日子以来，我一直都有个疑惑：你分明不是急于求成之人，为何这般迫切的想要练成魔仙剑？我答应了一个人，我说我会带他吃。草原的牛肉，拜佛国的菩萨，喝男爵的凉茶，扬帆东海，天高海阔，不在那笼中天气。女人。我此生最爱的女人。可是你要自己一个人去吗？北离天启程，想必也不是那么好闯的吧？那我也要闯一闯。真好。如果当年，叶定之，有你为他如此，无论成败，他都是最幸福的女人。一定会成功的。好，那我就祝你抱得美人归。
到时候你带他来这洞月湖，我定备美酒以待。前辈。对了，前辈，我想将玄风剑交由您替我保管。此行你不带他？不了，这是师傅留给我唯一的念想。那好吧。到这儿吧。下渺茫。